Hello there, welcome to Bros International, the English speaking show here on Bros. It's great to have you with us for this latest edition, which starts at Replica in Mullenbeck, an English Dutch bookshop. Replica is a, a bookstore and a coffee bar in Molenbeek, right behind Touré Taxi. Um, and we sell Dutch and English books. And next to that, we also sell uh, specialty coffee, uh, soft drinks, beers from Brussels, and wine from uh, Godule Winery. So you can find uh, all kinds of books here. It's a um, qualitative uh, selection of books. And Maren is more into the uh, fiction, uh, poetry, and I'm more interested in the non-fiction, uh, art, photography, books and magazines. And we really try to complement each other in this. Thomas and I, uh, we live in the area, we live in Laken, um, and we really wanted to create a meeting spot um, for people in the area to have a, a qualitative a place to uh, sit around, talk about books, talk with friends, um, and just meet each other in a cozy space. We have a reading club, we do book presentations, so it's really the idea to invite writers and artists to present their work, to talk about their work. Me and Thomas, we are really into books. Thomas is a graphic designer. Um, I worked at the library in Laken, and we really believe that everyone can find a book that they love. So we want to give people the opportunity to find their love for reading again. Next, in this report, we get to know Mohammed, a former professional boxer who arrived in Brussels eight years ago. La boxe, il m'a appris beaucoup de choses. Moi, j'ai voyagé grâce à la boxe. La boxe, il m'a donné un sens pour ma vie. Et ma vie n'avait pas de sens. Et la boxe, elle m'a donné un sens pour ma vie. Alors, je me sentais important. Et elle m'a donné tout, moi, la boxe. Jusqu'à maintenant, elle m'a donné une famille, elle m'a donné une maison. Elle m'a donné... Donné... donné tout, un travail, une vie. Il n'y a pas quelque chose d'autre à faire. Chez nous, au Maroc, il n'y avait pas le choix. Et c'est la boxe. Tu commences un, un petit rêve comme ça. Je vais être juste champion de Maroc. Et après, bah, tu... Tu vas être champion d'Afrique, tu vas aller à champion du monde. Tu fais grandir tes rêves avec du travail, avec du sérieux, avec des sacrifices. Wow. Moi, je suis arrivé ici comme euh, un jeune boxeur qui vient d'arrêter son car carrière. On a commencé avec des jeunes, 5, 6, et après, ça grandit, ça grandit. Et c'est venu presque 1700 personnes qui viennent s'entraîner. Nous, on rentre la boxe comme en philosophie. C'est un gène de vie que chaque jour on boxe dans la vie. Et chaque jour il faut se battre, il faut aller jusqu'à bout. Et que la vie c'est un combat et c'est pas grave que tu prends un coup. Le but que tu continues à s'élever, tu continues à s'exister, avoir confiance en soi et de travailler avec l'autre et vivre ensemble. Et qu'il y a le respect, être à l'écoute et un échange. Chacun ici il vient et aussi il nous apprend et, et il y a un échange. Il rapporte quelque chose pour l'académie. Ici, notre richesse, c'est la diversité, la mixité. On a des jeunes de quartier, on a des jeunes qui, qui sont dans l'école européenne Erasmus, on a des, des étudiants de l'université LLB, on a, on a des gens de tout. Chez nous, au Maroc, on est marocain, mais on a les, les berbères, on a les chlors, on a les arabes, on a les sahraouis. Et aussi, on vit ensemble et c'est bien. Mais comme tu viens ici, tu vois un Sénégalais, un Marocain, un, un Russe, un euh, Américain, n'importe quoi. Il y a beaucoup de nationalités et c'est impressionnant. Je crois sur les jeunes. Je le crois, ils ont des talents. Et qu'on doit arrêter aussi de dire beaucoup de conneries, les jeunes de Bruxelles, c'est de la merde, c'est sais pas quoi. C'est c'est notre génération, il faut le comprendre et il faut croire sur eux. Et pour moi, c'est réaliser les rêves avec eux. Si on a un jeune de Moulinbeck, qu'il arrive et il fait champion d'Europe, ça va changer beaucoup le quartier. On travaille sur la masse professionnelle, ça va nous aider de travailler encore avec les jeunes et tout. Et ça donne, un... il y a une infrastructure, on peut arriver et ça va changer. En États-Unis, dans le quartier chou qu'on appelle les quartiers difficiles. C'est là où il vient Mohamed Ali, il vient Michael Jackson, il vient Tyson, il vient... C'est là où il y a les talents aussi. Là où c'est difficile, c'est là où il y a les talents. Et c'est là où il faut investir. 
moi, c'est pas mon rêve d'entre l'entraîneur de l'équipe nationale. Moi, pour moi, un vrai entraîneur, c'est pas l'entraîneur de l'équipe. Un vrai entraîneur, c'est lui qui il apprend la base de boxe à un boxeur. Il prend un boxeur qui n'a jamais fait la boxe, il apprend la base. Le premier en touche. C'est ça un vrai entraîneur pour moi. C'est pas moi seul que je travaille, je travaille avec une équipe. Et aussi, j'ai une équipe de jeunes qui sont appris ici la boxe chez nous. Et que maintenant, c'est des jeunes qui ont des responsabilités ici dans le club. Je souhaite pour la boxe belge que on doit arrêter qu'il est mieux, qu'on doit regarder qu'est-ce que nous rassemble ensemble. C'est la Belgique, d'abord. Qu'est-ce que nous rassemble ensemble On ne regarde pas qu'est-ce qui nous divise chaque fois. On veut une fédération fédérale. Je veux que les, les, les entraîneurs du club qui doivent parler, qui doivent parler, qui, qui doivent dire qu'est-ce qu'ils pensent, parce que c'est important. Si on veut changer la fédération, il faut parler. Next in this report, we join some Brussels-based Iranians in celebrating their new year. Tell us who's here tonight. Well, today is the last Tuesday of the Iranian year, uh, which is ending, you know, uh, we call that Chashambe Suri. It's a kind of a ceremony, like as you see, people, they dance, they, they jump on the fires and they like to enjoy like that. And they wish to throw all the bad things which is passed in the, the year past, to put away all this hate, the bad thing, bad habits. This is Iranian tradition. It's been more than 2,500 years. The main character of this celebration is fire. We jump off the fire and everything. It's the last night before Wednesday of the year, uh, which starts at March 21st, with the beginning of the spring. But what year then are you celebrating the entering of? Around the world, it's uh, 2022, but for Iranian, for Persian, it's uh, 1,401, and this is way before Islam. That's why in Iran, this kind of celebration is almost banned, and we cannot dance and sing like this in Iran. Before Islam entered Iran, uh, we were a very happy community, but after that, everything changed, and especially in the past 40 years, everything got worse and worse. That's why we are all out of our countries and we are forced to be here. We are happy to be here, but we are forced. It's not like that it's our choice to be here. We would prefer to be with our families and have this celebration in our country with our families right now. Did you jump over the fire? Of course, five times. Five times? You know, when we jump, what we say, we say that, we call, we talk with the fire, that please fire, take our yellowness and give us the redness, the health. Well, you certainly have it. You look very energized and very fresh. Thank you so much for speaking to Brothers International. Thank you. Much. Thank you. It's a special. Tonight, I see all Iranians around each other. We are enjoying and I'm happy to be here because I feel at home. And finally, in this report, we get to know Anna. She's a poet based in Brussels, but with French and Greek origins. French. Uh, my mother is French, my father is Greek. I grew up in Paris and uh, I speak English, Russian, a little Greek and French. I came here first in uh, 2009. I stayed for one year and a half and then I wanted to go 
further away from home, so I went to the Baltics. I stayed for three years in Lithuania and then Estonia. And then when I felt it was time to come back to Western Europe, I thought, I'm not going back to Paris, so I went back to Brussels. Poetry turned out to be my main thing. I couldn't live without reading it, and I couldn't live without writing it. I loved the fact that I could write little pieces that would grow into a bigger picture, but having this feeling of um, fulfillment. L'ennemi familier. À mon amorce, il avait décrété I am a patriot, I don't speak Russian. D'elle, un silence, le regard franc. Et à partir de là, entre nous trois, un anglais vierge de mémoire. The first collection of poems I published in 2019, I spent one year in Vilnius. In this co collection of poetry, there's a lot about uh, the legacy that can be really felt and seen in buildings like the Soviet era, the pre-Soviet era. I've been really inspired by this mark of history on the city and also on the people's mind and how they function in, in this new world where the Soviet master is gone and how they deal with this legacy of the Russian language that was imposed on them. The second book I will publish in May is called Sensation du Combat. What drives me or what inspires me, it's really the, the struggle of life. How do you deal with the fact that you're a woman, you're an artist? You know, are you going to be a mother or won't you? And this struggle to keep the creative fire still going. I started to work with Radio Panic in 2018. I started the show Et la Poésie alors. And the aim is to have the poems like in their entirety, in the original language and then in the French translation. It's a bit like a riddle and we have the answer at the end because at the end we have the French uh, translation. I really enjoy putting in the show languages that are rarely heard. It's a really fascinating thing to, to have these poems in the original language and not understanding a word, but getting the music of it. And now for the show, I started to read poetry from Latin America. So that's the, the next, next continent we're going to. That's it for this edition of Bros International. Thank you so much for joining us. Take care and enjoy the sun.